திருவுலகர் சர்தார் இறுதி தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஆமீன் அம்மாவின் கர்ப்பத்தில் குடியமர்ந்த காலம் கிபி ஐநூற்றி எழுபது அந்த சிறப்பு மிக்க கிபி ஐநூற்று எழுபது முதலான தொடர் வரலாற்று நிகழ்வுகள் இந்த நிகழ்ச்சியில் இடம் பெறுகிறது அன்பு நேர்களில் தொடர்ந்து இந்நிகழ்ச்சியை கூர்ந்து கவனியுங்கள் இது ஒரு வரலாற்று பொக்கிஷம் ஒரு நாள் இந்நிகழ்ச்சியை பார்க்க தவறினாலும் வரலாற்றின் ஒரு பகுதியை இழக்க நேரிடும் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து சங்கைக்குரியம் <laughs> இந்த நிகழ்ச்சியை அவதானித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மூன் டிவி நேயர்களே எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் பேர் அருளும் நபிகள் நாயகம் சொல்லுவாக உடைவ செல்லம் அவர்களது நல்லாசியும் நம் அத்தனை பேர் மீதும் நிலவுமாக அல்லாஹும் அவனது ரசூலும் எந்தெந்த கருமங்களை எடுத்து நடக்க வேண்டும் என்று நமக்கு கட்டளையிட்டுள்ளார்களோ அவை அனைத்தையும் எடுத்து நடக்கவும் எவைகளை தவிர்ந்து நடக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்களோ அவை அனைத்தையும் தவிர்ந்து நடக்கவும் ஆரம்பமாக எனக்கும் உங்களுக்கும் நான் ஒசியத்து செய்து கொள்கிறேன் அல்லாஹ் தோஃபீக் செய்வானாக ஆமீன் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே கடந்த உரையிலே செய்தினா முஸ்லிம் உல் ஹவுலானி ரபி அல்லாஹு தாலானு அவர்களினுடைய ஒரு தகவலை நாம் சொல்லி வந்தோம் அவர்களுடைய வழக்கு என்னன்னா வீட்டுக்குள்ள வரும்பொழுது தக்பீர் சொல்லுவாங்க மனைவி தக்பீர் சொல்லுவாங்க அவங்க உள்ள வந்ததற்கு பிறகு என்ன செய்வாங்க தக்பீர் சொல்லுவாங்க மனைவி தக்பீர் சொல்லுவாங்க இது அவர்களுடைய வளமையாக இருந்து வந்தது என்று சொன்னோம் ஒரு நாள் இரவு அவங்க வீட்டுக்குள்ள வர்றாங்க வரும்பொழுது வீட்டுக்குள்ள லைட் எரியல விளக்கு பத்தல தக்பீர் சொல்றாங்க தக்பீருக்கு பதிலும் வரல உள்ள வந்து தக்பீர் சொல்றாங்க அந்த தக்பீருக்கும் பதில் வரல என்ன ஆட்சி அப்படின்னு ஒரு பயம் வருமா இல்லையா என்ன ஆட்சி மனைவிக்கு சுகம் இல்லாமல் படுத்துட்டாங்களோ இன்னும் ஏதோ விபரீதம் நடந்துருச்சோ அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க தானே செய்வோம் அது போன்ற யோசனை அவர்களுக்கும் வந்திருக்கலாம் ஆனால் உள்ளே வந்து பார்த்தேன்னு சொன்னால் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அந்த மனைவி உட்காந்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க அவங்க கையில் ஒரு குச்சி இருக்குது என் குச் அதை குத்து வந்து இப்படி க தரையை என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படி குத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ ஏதோ ஒரு மண்டைக்கு வேலை வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அதை பார்த்தா நமக்கு விளங்க வந்துருச்சு இப்போ ஏதோ இப்படியே குத்திக்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்து இவங்க ஆஹா இது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்களும் என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க விளங்கிக்கிறாங்க அப்படி விளங்கிக்கிட்டு கேட்டாங்க என்ன ஆச்சுமா அலைக்கு என்ன ஆச்சுமா என்ன இப்படி உட்காந்துருக்கிறீங்க வீட்டில் விளக்கு பத்தல சத்தம் கொடுத்தா அதுக்கு பதில் வரல என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்ட பொழுது அப்போ அவங்க பதில் சொல்கிறாங்க என்ன பதில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ காலத்தின் ஆசு பிஹைரன் ஆமாம் எல்லாரும் பாருங்க எல்லா மக்களும் நல்லா இருக்கிறாங்க நாம தான் கஷ்டத்திலையும் துன்பத்திலையும் உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் இயல்பான ஒரு சராசரி ஒரு பெண்மணி சொல்வது போன்று அவங்களை என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க சீனா முஸ்லீம்ல கௌலானி ரதி இல்லாவது ஒரு தாபி என்று ஏற்கனவே நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம் சலதா அலிசனுடைய காலத்தில் அவங்க வாழ்ந்திருந்த பொழுதிலும் கூட அவங்களை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு நசீபை ஒரு பாக்கியத்தை அவங்க பெறல ஆனால் சஹாபிகளால் அவங்க நிறைய வாழ்த்தப்பட்டிருக்கிறாங்க என்பதையெல்லாம் நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சஹாபியினுடைய அப்படிப்பட்ட ஒரு தாபியினுடைய மனைவி அவங்க என்ன சொல்றாங்க அண்ணா சுபிகை மக்கள்லாம் நல்லா இருக்காங்க எல்லா மக்களும் நல்லா இருக்கிறாங்க அப்ப நல்லா இருக்கட்டுமே என்ன விஷயம் இப்ப நமக்கு என்ன குறை வந்துச்சு அந்தளவு அதைத்த மொஹாவியத்தை அப்படியாரதியல்லாத்தனுடைய காலாது அந்த மாவியாரதியல்லா அப்பவும் சித்திக் நாயத்தினுடைய காலமும் உமரதி அல்லாத காலங்கள்லாம் கடந்து மாவியாரதி அல்லாத்தனுடைய காலத்தில் இருக்கிறாங்க இப்ப அப்ப மாவியாரதி எல்லாம் விட்டாலானு பெரிய ஒரு வசதியோட வாய்ப்போடு இருக்கிறாங்க மக்களுக்கு நிறைய அள்ளி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய கனிமத்து பொதுகள் வருது அந்த கனிமத்து பொதுகள் இருந்து மக்களுக்கு பகிர்ந்து பகிர்ந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க மக்களை நிம்மதியாக வச்சிருக்கணும் நல்ல செல்வ செழிப்போட வயிறு நிறைய சாப்பிடுற மாதிரி அவங்களை வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு அவங்களுடைய நாட்டமாக இருந்து மக்களுக்கு நிறைய சேவைகளை செய்யணும் மாவியாரதி எல்லாத்தனு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால மக்கள் நல்ல ஒரு சுபிச்சமான நிலையை அடைஞ்சிருக்கிறாங்க 
சரி முஸ்லிமுல் ஹவுலானி ரதி அல்லாஹு தாலானகோ அவங்க அதை விரும்பல போய் கேட்டு அது பெரிய வசதியில பெற்றுக்கொள்வது இருக்கிறது அலமதுல்லா போதுமானது பசிச்சு இருக்கிறதுனா அலமதுல்லா அதுக்கு பிறகு எதாவது கிடைச்சா அலமதுல்லா அந்த மாதிரி அவங்க என்ன செய்யறாங்க இருக்கிறாங்க அப்படி ஒரு சூஃபியத்தான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்ப அவங்க சொல்றாங்க அந்த அத்தைத்த மாவியத்தை மாவியாரதி அல்லாஹு தனபகிடத்த நீங்க போனா ஃபயாமுரனா பி ஹாதிமின் ஊட்ல வேலை செய்யறதுக்கு எனக்கு முடியல எனக்கும் வயசாயிடுச்சு வீட்டு வேலைகளை செய்ய முடியல அவங்க ஒரு ஹாதிமை தருவாங்க ஒரு அடிமையை தருவாங்க நமக்கு ஹிதமத் செய்யறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதே மாதிரி வேற பணம் பொருள்கள் வேற எதையாவது தருவாங்க அதை கொண்டு நம்ம அலமதுல்லா தாயிஷ் நிம்மதியா வாழலாம் நீங்க நிம்மதியா வாழலாமே என்று அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படி அந்த மனைவி சொல்றாங்க அப்ப விஷயம் இதுதான் அப்படிங்கறத விளங்கிக்கிட்டாங்க அதான் அன்னைக்கு லைட்டும் பத்தல நம்ம சொன்ன தக்வீருக்கு பதிலும் வரல அப்படிங்கறது எத்தனையோ வீடுகள்ல நடக்கிற விஷயம் தான் இது வலிமையாக நடக்கிற விஷயம் தானே மண்டையில வந்து உட்கார்ந்துருச்சு அப்ப மாவியாரதி எல்லாம் ஊத்தால அணுகும் மக்கள் எல்லாத்தையும் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க மக்கள் போய் என்ன செய்யறாங்க பெற்று வர்றாங்க அல்லது மாவியாரதி எல்லாம் ஊத்தால அணுகும் ஒருத்தர் போகாம மாவியாரதி எல்லாம் ஊத்தால அணுகும் அவர்களுடைய கவனத்திற்கு வந்தால் அவங்க அதை செஞ்சிருக்கிறாங்க கூப்பிட்டு என்ன செஞ்சு செஞ்சிருக்கிறாங்க அல்ல போய் நேரம் கொடுக்க சொல்லி இருக்கிறாங்க சலதாரி சொன்னாங்க மாவியாரதி இல்லாதவர்களை பார்த்து உங்கள் காலத்தில் கையில ஆட்சியும் அதிகாரமும் பறக்கத்தும் விரைவாக தரப்படும் அப்ப ஏழைகளை எல்லாம் நீங்க கவனிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நினைச்சாங்க சலதாரி சொன்னதற்கு ஒப்ப அவர்கள் அது போன்று நடந்து கொண்டார்கள் என்பதையெல்லாம் வரலாற்றுல பாக்கிறோம் இன்ஷா அதையெல்லாம் அடுத்து நாம் பார்க்க இருக்கணும் அந்த ஹிலாபத்தினுடைய செய்திகளை நாம் பேசும் பொழுது அருமையான பெருமக்களே ஆக மாவியாரதி இல்லாத தன்னுடைய ஆட்சி காலத்துல இவங்க முஸ்லிம் ஹவலானி இறுதி எல்லாம் ஊத்தாலும் அவங்க போய் கேட்கவும் இல்ல இவங்க இந்த ஒரு கஷ்டத்துல இருக்கிறாங்கிற தகவல் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கல கிடைச்சிருந்தா கண்டிப்பா அனுப்பியிருப்பாங்க ஒருவேளை அனுப்புனா இவங்க அதை கபூல் செய்வாங்களான்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அப்ப மக்களுக்கு உள்ள ஹக்கு தான் மக்களுக்கு உண்டான பங்குகள் போய் சேர வேண்டும் என்று மார்க்கம் சொன்ன விஷயம்தான் அப்ப மக்களுக்காக கஷ்டத்துல இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டுங்கிறது சரியா பகிர்ந்து பிரிச்சு என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க மாவிய அரதி எல்லாத்தையும் முறையா வணங்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இவங்க போகல அல்லது கொடுத்து விட்டும் கூட இவங்க வேணான்னு திருப்பி விட்டாங்களாங்கிறதும் தெரியல மொத்தத்துல இவங்களுக்கு அந்த பொருள் வந்து சேரல அதை உபயோகிக்க இல்லைன்னு வைங்களேன் இப்ப இந்த நிலையில இப்ப என்ன செய்யறாங்க எல்லாரும் போய் வா வர்றாங்க எல்லாரும் போய் என்ன செய்யறாங்க கேட்கறாங்க எல்லாரும் போய் என்ன செய்யறாங்க பெற்றுட்டு வர்றாங்க எல்லாரும் நல்லா தானே இருக்கிறாங்க அண்ணா சுபி ஹைர் மக்கள்லாம் நல்லா இருக்காங்களே நல்லா இருக்கட்டுமே நாம எப்படி இருக்கிறோம் நீங்க செய்த பங்கு எவ்வளவு பெரிய பங்கு செய்தினா முஸ்லிம்ல ஹவுலான் இறுதி எல்லாம் எவ்வளவு பெரிய பங்கு பெற்றிருக்கிறாங்க எத்தனை யுத்தங்களை கலந்து இருக்கிறாங்க இது ஜிஹாதில் ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க மக்களை நேர்வழிப்படுத்தி இருக்கிறாங்க சத்தியத்தில் உறுதியான் இருக்கிறாங்க அசோதில் அனசி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கடுமையான தன்னை நபி என்று வாதிட்டவன் அவர்களை நெருப்புல போட்ட பொழுதும் அந்த என்ன செஞ்சாங்க ஈமான்ல உறுதியாக நின்றாங்க அதன் காரணத்தினால எத்தனை பேர் மக்கள் இஸ்லாத்துக்கு வந்தாங்க மத மாறி போனவங்க திரும்பி வந்தாங்க என்று எவ்வளவு நடந்திருக்குது இவங்களை கொண்டு அப்ப அதையெல்லாம் நினைத்து நீங்க என்ன செய்ய போனா உங்களுக்கு அள்ளி தருவா நிச்சயமா கொடுப்பாங்க அப்ப அவங்க இந்த மாதிரி காரியங்களை எல்லாம் இந்த துணியாவிற்கு பகரமாக ஆக்கிவிடக்கூடாதுன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க குரானே அல்ல சொல்லுவாங்க இல்லையா குரானனுடைய வசனங்களை நீங்க என்ன செய்யாதீங்க அற்ப துணியாவுக்காக வித்துடாதீங்க என்று சொன்னதை தன்னுடைய வாழ்வின் வழியாக அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அல்லாஹு தாலாவுடைய அந்த கூற்றை எடுத்துக்கொண்டார்கள் முஸ்லீம் ஹவுலானி இறுதி அல்லாஹு தாலானு இன்னைக்கு என்னெல்லாமோ நடந்து கொண்டிருக்கிறார் நான் அந்த விமர்சனத்துக்குள் செல்ல விரும்பவில்லை சங்கைக்குரிய பெருமக்களே ஆக மாவியாரதி எல்லாத்த அவங்ககிட்ட நீங்க போனாவியத்தைட்ட போங்களே போய் எனக்கு வேற ஆட்களுடைய பணத்தையே நம்ம கேட்கிறோம் உங்களுக்கு வர வேண்டிய ஹக்கையாவது நீங்க கேட்கலாம் இல்ல நீங்க இவ்வளவு கஷ்டத்தில் இருக்கிறங்கிறத நீங்க சொன்னாலோ சொல்லாட்டாலோ அவன் நீங்க போனாலே அவர் தந்துருவார் தானே உங்க ஹக்கை நீங்க வாங்கிட்டு வரலாம் இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சிடாங்க கேட்ட உடனே இவங்களுக்கு மண்டையில உரைச்சது ஆகா இவ்வளவு நாள் பேசாத என்னுடைய மனைவி இன்னைக்கு இப்படி பேசுறாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப சங்கடம் ஏற்பட்டது இவங்களா பேச அப்படிலாம் பேச தெரியாதுங்கிறதும் தெரியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பேச்சு பேசக்கூடிய ஆள் தன்னுடைய மனைவி அல்ல இவ்வளவு காலமும் இல்லாம இன்னைக்கு புதுசா இப்படி பேசுறாங்களே என்ன வந்துருச்சு என்ன நடந்துருச்சு அப்படின்னு நினைச்சிறாங்க யோசிச்சுட்டு இது யாரோ மண்டையில இந்த பெண்மணியினுடைய உள்ளத்துல போட்டிருக்கிறாங்க சில வீடுகளில் பெண்கள் இருப்பாங்க உலகத்தில் என்ன நடக்குதுன்றே தெரியாது அவங்களுக்கு சில விஷயங்களை சொன்னால் அப்படியாண்டு ஆச்சரியப்படுவாங்க அற்ப விஷயங்களுக்கு கூட ஆச்சரியப்படுவாங்க அப்படி சில பெண்மணிகள் இருப்பாங்க அவங்களாம் சொர்க்கவாதிகள்
சொர்க்கத்தில் அதிகமான மக்கள் யார் தெரியுமா அது போல விவரம் இல்லாத மக்கள் இந்த துணியால விவரம் இல்லாம வாழ்ந்தவங்க தான் இங்க போயிடுறாங்க சொர்க்க லோகத்தில் இருக்கிறாங்க செல்லதா இஸ்லாம் அவங்க தான் அதிகமா இருப்பாங்க பச்சைக்கு வாசி நம்ம சொல்றோம் சில தமிழ்ல நம்ம சில ஊர் வழக்கு இல்ல பச்சை வாசி விவரம் இல்லாத ஆட்கள் பச்சைக்கு வாசி எங்க ஊர் பகுதியில பேசுவாங்க இந்த மாதிரி ஆட்கள் தான் சொர்க்க லோகத்தில் அதிகமா இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருந்த ஒரு பொம்பளை இன்னைக்கு இப்படி பேசுறாங்களே ஆச்சரியம் இருக்குமா இல்லையா முஸ்லீம் கௌடானிக்கு பெரிய ஆச்சரியமாக போய்விட்டது அதே சமயத்தில் கவலையாகவும் இருந்தது என் மனைவி ஒரு நாள் இப்படி பேசியது இல்லையே யார் இவங்களுடைய மண்டையில கொண்டு போட்டா அப்படிங்கிறது யோசிச்சு உங்களுக்கு கடுமையான கோபமும் வந்துருச்சு முஸ்லீம் கௌலான் இருந்த எல்லாத்தன் அவர்களுக்கு என்ன செஞ்சிருச்சு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு ஒரு நாளும் பேசாத என்னுடைய மனைவி இதை பத்தி சிந்திக்க தெரியாத என்னுடைய மனைவி சிந்திக்கவும் தெரியாது இப்படி எல்லாம் ஊர் நடப்பு இருக்குது மாவியாரதி எல்லாத்தன் அவங்ககிட்ட செல்வம் குமிஞ்சு கிடக்குது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க வர்றாங்க வாங்கிட்டு போறாங்க மக்கள் எல்லாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது அந்த ஊர் நடப்பே தெரியாது தான் உண்டு தன் மக்கள் உண்டு ம தன்னுடைய கணவர் உண்டு வீடு உண்டு ஹிதுமத்து உண்டு வணக்கம் உண்டு அப்படின்னு இருக்கிற ஒரு பெண்மணிக்கு இப்படி எல்லாம் ஒரு தகவல் எப்படி கிடைத்தது அப்ப யாரோ சொல்லிதான் அது கிடைச்சிருக்குது அப்படிங்கிறது யாருங்கிறது தெரியாது அவங்களுக்கு அப்ப யாரா சொல்லாம இவங்களுக்கு ஒரு போதும் என்ன செய்ய போறது இல்ல சரி இவங்க வெளியில போய் இப்படி சுற்றி பல பேர் பேசுறத கேட்டுட்டு வரக்கூடிய ஆளும் இல்லை அப்ப யாரோ எடுத்து கொண்டு வந்து சொன்ன மாதிரி எல்லாம் அங்க இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய் அவங்க என்ன செய்யறாங்க உணர ஆரம்பிக்கிறாங்க முஸ்லீம் கௌலான் இறுதி எல்லாம் உணர உணர ஆரம்பிக்கிறாங்க யாரோ என்னுடைய மனைவி என்ன செய்ய சொல்றாங்க என்னுடைய மனைவியே என்ன செஞ்சிட்டாங்க யாரோ ஃபசாத் ஆக்கிட்டாங்க என்னுடைய மனைவியை யாரோ ஃபசாதாக ஆக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறத என்ன செய்யறாங்க அவங்க உணர்ந்துட்டாங்க உணர்ந்த போது அவங்களுக்கு சங்கதியான மனவேதனையோடு கோபம் வந்தது கோபம் வந்ததோட ஒரு பதுவா ஒன்னு செஞ்சிட்டாங்க அந்த இடத்துல என்ன செஞ்சிட்டாங்க ஒரு பதுவா ஒன்னு என்ன செய்யறாங்க செய்யறாங்க யார் வந்து இப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அப்படி சொல்லி கொடுத்திருந்தால் என்னுடைய மனைவி இந்த மாதிரி நிலைமைக்கு ஆளாக்கி இருந்தால் என்று அவங்க நினைக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க மேல என்ன செய்யறாங்க ஒரு பதுவாக அப்படி யாரா இருந்தால் அப்படின்னு ஒரு பதுவாவை செய்யறாங்க என்ன பதுவாவை செய்தார்கள் என்பதை பார்ப்பதற்கு முன்பு ஒரு சிறிய இடைவேளை கண்ணியத்திற்குரியவர்களே தன்னுடைய மனைவி இப்படி ஒரு நிலைக்கு ஆளாயிட்டாங்களே என்பதை பார்த்த பொழுது மிகவும் சங்கடப்பட்டு போன செய்தினா முஸ்லீம் உல் ஹவுலானி ரதியுல்லாஹு தாலானுகம் அவர்கள் என்ன ஒரு பதுவாக செஞ்சாங்க எப்படி பதுவாக செய்யறாங்கன்னு கேட்டா அல்லாஹும் மண் அப்சத அலா அஹ்லி ஃபாமி பசரா இதான் விஷயம் இங்கே நம்ம சொல்லி வந்த தகவலினுடைய முக்கிய இடம் இதுதான் என்ன சொல்றாங்க யாரெல்லாம் என்னுடைய மனைவியை யார் குழப்பத்தில் ஆளாக்கினார்கள் இந்த பசாதில் கொண்டு வந்து யார் விட்டாங்களோ அவருடைய பார்வையை நீ போக்கி விடுவாயாக ஃபாமி பசரா அவருடைய பார்வையை நீ போக்கி விடுவா கூடாக ஆக்கி விடுவாயாக அப்படின்னு என்ன செஞ்சிட்டாங்க ஒரு பதுவா ஒண்ணு செஞ்சிட்டாங்க ஒன்னும் தெரியாத மனுஷி இவள்கிட்ட கொண்டு வந்து தூண்டி விட்டு நீ அங்க போ அது யாரு சொன்னது அப்படிங்கிறது நமக்கு அவங்களுக்கு தெரியல ஆனால யாராவது இப்படி செஞ்சிருந்தா என்னுடைய மனைவி யாராவது பசாதாக ஆக்கியிருந்தா இந்த குழப்பத்தில் ஆக்கியிருந்தா அவங்க பாருங்க எவ்வளவு அழகான முறையில் ஒரு தீன்ல இருந்தாங்க இப்படி ஒரு துனியாவினுடைய ஆசையை கொண்டு வந்து யாராவது போய் யாரோ போட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்களே அப்படி யாராவது போட்டிருந்தால் அவருடைய பார்வையை நீ போக்கி விடு என்று அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அவர் சொல்லிட்டாங்க அப்போ ராவி அறிவிக்கிறாங்க உறவினர்கள்ாங்க <laughs> என்ன இப்படி கடந்துகிட்டு கிடக்கிறீங்க நசிஞ்சிட்டு கிடக்கிறீங்க அப்படி யாராவது சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா இது நிறைய ஊர்ல நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தானே நடைமுறையில உள்ளது அதான் மாதிரி ஆனா உண்மையில வேற யாரும் வரல இந்த பக்கத்து ஒரு பொம்பளை தான் வந்தாங்க உக்காலத்து அத்தத்தான் இம்ராத்தன் அடிக்கடி வந்து போகக்கூடிய ஒரு பொம்பளை தான் அவங்க தான் சொன்னாங்க உக்காலத்து இம்ராத்தி அபி முஸ்லீம் அபு முஸ்லீம் இல்ல கௌலான் இருந்து எல்லாத்தனுடைய மனைவிக்கு சொன்னாங்க நீ உன் மாப்பிள்ளை சொல்ல மாட்டியா ஓ மாப்பிள்ளைட சொன்னா அவங்க போய் மாவியா ரதி எல்லாத்தான் அவங்ககிட்ட போய் ஒரு ஹாதிமா வாங்கிட்டு வருவாங்க நிறைய பணத்தை வாங்கிட்டு வருவாங்க எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டீங்களா கேக்குறாக்கலாம் ஓ மாப்பிள்ள போனா கிடைக்காதா வந்தா போதாதுன்னு அங்க நினைப்பாங்க ஓ மாப்பிள்ள போனா அட முஸ்லீம் கௌலானி வந்திருக்கிறாங்கன்னு எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுவாங்க அபுபக்கு சித்திக்கு நாயகம் வாழ்த்துனாங்க உமரதி எல்லாத்தான் அவங்களுடைய நெற்றியில முத்தமிட்டாங்க அப்படிப்பட்ட ஆள் இல்ல 
அவ்வளவு பெரிய ஆள் வந்து என்ன போனா என்ன செஞ்சிருவாங்க மாவீரர்கள் எழுந்து நின்று வரவேற்று அவங்களுடைய தேவைகளை அத்தனை நிறைவேற்றி கொடுத்துருவாங்களே அலமதுல்லா நீங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாம கஷ்டமும் துன்பமும் இருக்காத இந்த வீட்டுல என்று அந்த மனை அந்த பெண் தான் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படி வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க லவ் கல்லம் தி சவுஜக்கி லியோ கல்லிம மொத்த உங்களுக்கு நீங்க நீங்க உன் மனை விட்ட பே நீங்க உங்க கணவன்கிட்ட பேச கணவன் போய் மாவியாரதி எல்லாத்தனம் கூட சொன்னா உங்களுக்கு ஹாதிம பணியாளர்களை தருவாங்க மாவியாரதி எல்லாத்தனம் உங்களுக்கு பணியாளர்களை தருவாங்க வேலை செய்யறதுக்கு ஆட்களை தருவாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை எல்லாம் தருவாங்க நீங்க ஏன் அது சொல்லக்கூடாது என்று சொன்ன பொழுதுதான் இது நடந்திருக்கு அப்ப அதுக்கு பிறகுதான் இன்னைக்கு வீட்டுக்கு லைட்டும் பத்து வைக்கல அப்ப சொல்ல நம்ம எப்படி சொல்றது இது ஆரம்பிக்கிறது ஆஹ் இன்னைக்கு வந்து லைட்டை பத்த வானா அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அது அவங்க சொல்லி கொடுக்க இல்லை இவங்களே அதுக்கப்புறம் ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க கருப்புல போட்டாச்சு இல்ல இனி அதற்கு சொல்றதுக்கு ஒரு வழிவகையை தேடணும் கணவன்ட்ட இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பேசி பழக்கம் இல்லையே எனவே என்ன செய்யறாங்க இது கல்புல உழுந்துருச்சு உளுந்து கல்புல பதிஞ்சிட்டு அப்ப தனக்கு வேண்டிய நபர்கள் சொல்லும் பொழுது சில விஷயங்கள் கணப்புல பதிய தான் செய்யும் பழக்கமா இருக்கணும் நெருக்கமாக இருக்கிறோம் அவங்க சொல்லும் பொழுது அது நம்பிக்கை ஏற்பட தானே செய்யும் அந்த மாதிரி சைக்காலஜிக்கலாக அவங்களுடைய கல்புல அது போய் உட்கார்ந்துருச்சு அவங்க சொன்ன பக்கத்து வீட்டு பொம்பளை சொன்னதா நமக்கு நல்லதுக்கு தான் சொல்றாங்க அப்படின்னு என்ன செஞ்சிட்டு போய் உட்கார்ந்துருச்சு அப்படி உட்கார்ந்த பொழுது இப்ப இதை செயல்படுத்த நம்ம எப்படி கணவன்ட்ட சொன்னது சொல்வது வழமையாக சொல்லி பழக்கம் இல்லையே எனவே அதுக்கு என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒரு முடிவுக்கு வந்து இப்படி என்னைக்கு என்ன செய்யவானா நம்ம லைட்டை பத்தவானா அவங்க தக்கு பேர் சொன்னா அந்த தக்கு பேருக்கு நாங்க பதில் சொல்லவானா அப்படிங்கிற முடிவுக்கு அவங்க வந்துட்டாங்க அதான் இப்ப நடந்தது நடந்து முடிஞ்சிருச்சு விஷயத்தையும் சொல்லிட்டாங்க நீங்க மாவியட்ட போனா என்ன ரதி எல்லாம் தருவாங்க அவங்க உங்களுக்கு தருவாங்களே ஹாதிம தருவாங்களே சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க இது இவங்களுக்கு கோபம் வந்து அல்லாஹும் என்னுடைய மனைவியை யாருக்கு எடுத்தாங்களோ பசாதாக்குறாங்களோ அவங்களுடைய பார்வை நீ போக்கி விடுவாயாக அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டாங்க நீங்க சொல்லி முடிச்சதும் தான் இரவு நேரம் தானே வீட்டுல அந்த பொம்பளை இங்க வந்து பசாதாக்கிட்டு போனாங்க இல்லையா அந்த பொம்பளை அவங்க வீட்டுல இருக்கிறாங்க ஹாதியில் மராத்துஃபி மன்சிரிஹா ஒசராஜ் முஸ்ஹிர் அவங்க வீட்டுல விளக்கெல்லாம் எரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கு இங்க தானே விளக்கு எரியாம ஆக்கிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க வீட்டுல விளக்கு எரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது அவங்க உதவிகள் பெற்றிருப்பாங்களா என்னவோ தெரியாது அவங்க வீட்டுல விளக்கு எரிந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது இது ஆண் கரத்து பசருகம் அவங்களுடைய பார்வை தெரியாம போயிடுச்சு அப்ப அவங்க சொன்னாங்களா இப்ப காலத்து சிராஜுக்கும் துஃபியா என்ன விளக்கு அணைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு கேக்குறாங்க அவங்களுக்கு பார்வை போனதுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியல இப்படி ஒரு துவாவ முஸ்லிம் உள் ஹவுலானி ரதி எல்லாம் தான் அவங்க செஞ்சதும் அந்த பெண்ணினுடைய பார்வை போயிடுச்சு ஆனா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க வீட்டுல இருக்கிற விளக்கு அணைஞ்சிட்டு தான் என்ன இருட்டா போச்சு விளக்கு அணைஞ்சு போச்சு என்ன விளக்க பத்துங்க யார் விளக்கு அணைச்சது அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்ப அவங்க சொல்றாங்க இல்ல இல்லையே விளக்கு எரிஞ்சுட்டு தான் இருக்குது வீட்டுல விளக்கு வெளிச்சமா தான் இருக்குது அப்படின்னு மக்கள் சொன்னதற்கு வீட்டுல இருந்தவங்க சொன்னதுக்கு பிறகுதான் தனக்கு பார்வை போயிடுச்சு அப்படிங்கறத விளங்குறாங்க என்னுடைய பார்வையை போக்கிட்டான் அப்படிங்கறத விளங்கிக்கிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு அது ஏன் அப்படி போச்சுங்கறது அவங்களுக்கு தெரியணுமா இல்லையா அது ஒரு கட்டத்துல தெரிய வந்தது பாக்குபலது கமாகிய இலாபி முஸ்லிம் வளமையா வர்ற மாதிரி நினைச்சாங்க வந்தாங்க வந்து என்ன செஞ்சாங்க விஷயத்த விளங்கிக்கிட்டாங்க அபு முஸ்லிம் வந்து நான் தவ தவறாக நடந்துருச்சு நான் ஏதோ ஒரு கெடுதிக்காக நான் என்ன செய்யல சொல்லல அது இப்படி ஒரு கெடுதியாக இருக்குன்ற நான் நினைக்கவும் இல்லை ஒரு நல்லா இருக்கட்டுமே அப்படிங்கறதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் அப்ப அவங்க சொன்னாங்க இது என்னுடைய குடும்ப விஷயம் என்னுடைய குடும்ப விஷயம் அது ஏன் நான் வந்து ஒரு எளிமையையும் அந்த இனிமையான ஒரு காரியத்தையும் நான் நடைமுறைப்படுத்தணும் விரும்பிக்கிட்டு இருக்கிறேன் எளிமையான வாழ்க்கையை நான் தேர்ந்தெடுத்து இருக்கிறேன் அது எனக்கு விருப்பமாக இருக்கிறது அதுல போய் நீங்க குறுக்கிட்டா எப்படி என்ன அவங்க என்ன செஞ்சாங்க சொன்னாங்க சரி ஏதோ நடந்து போச்சு இனிமேல் அந்த மாதிரி காரியங்களை நான் செய்ய மாட்டேன் என்று அந்த பெண்மணி என்ன செஞ்சா திரும்ப 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 அந்த கேட்டதுனால இப்போ அல்லாஹா அல்லாஹ் தலத்தில் மீண்டும் பிரார்த்திச்சாங்க யா அல்லா அவருடைய பார்வை நீ திருப்பி கொடுத்துரு அந்த நிலைமையை என்னுடைய நிலைமையும் பழைய நிலைமையாக சீராக ஆக்கிரு இப்போ மனைவியும் குழம்பிக்கிட்டு பார்வை வந்துட்டா சரி இப்போ மனைவியும் சரிப்படுத்தணுமே மனைவியும் சரிப்படுத்தணுமா இல்லையா பார்வை அவங்களுக்கு திருப்பி யாரெல்லாம் பார்வை திருப்பி கொடுத்துரு பார்வை வந்துடும் இப்போ மனைவி இந்த குழப்பம் அவங்களுக்கு பார்வை வந்துட்டா சில பேர் என்ன செய்வாங்க சில மனிதர்களை கெடுத்து போட்டுருவாங்க வழிகட்டில் ஆக்கி வச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க திரும்பிட்டோம் நாங்கள் தவப்பா செஞ்சிட்டோம் அப்படியே அப்படிம்பாங்க அந்த க வழிகட்டில் போனவங்களுக்குலாம் யார் பதில் சொல்றது இனி அவர்களை நேர்வழிப்படுத்துறதுக்கு உண்டான ஹிதுமத்துகள் இறங்கணுமா இல்லையா அப்
பார்வையை திருப்பி கொடுன்னு கேட்கறத விட்டுட்டு அவங்க என்ன செய்யறான் என்னுடைய நிலைமையை பழைய நிலைமையாக சீராக நீ ஆக்குவாயாக அப்ப பழைய நிலைமைனா எல்லாம் வந்து சேர்ந்துரும் அவங்களுடைய பார்வை வந்து சேர்ந்துடும் மனைவியும் பல நிலைமைக்கு வரணுங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி துவாவாக என்னச்சுனா பொதுவான ஒரு துவாவை என்னச்சுனா கேட்கிறாங்க இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆக இது சில இடங்களில் நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த வாழ்க்கையிலே பிறண்டு போனவர்கள் வாழ்க்கையிலே பிறண்டு போன சில இடங்களில் வந்து சில குடும்பத்தை என்ன செஞ்சிருவாங்க சில பேர் குழப்பி வச்சிருவாங்க அவங்க குழம்பிக்கிட்டே கிடப்பாங்க கடைசியில் இவர் உணர்வர் ஆகா நம்ம குழப்பி போட்டோமே ஏதோ ஒரு குழப்பம் தீனுடைய குழப்பமோ பொருளாதார குழப்பமோ குடும்ப சம்பந்தமான விஷயமோ எதையாவது ஒன்று செஞ்சு வச்சிருவார் இவர் இவர் பேச்சினால அவங்க என்ன செஞ்சிருக்கும் அந்த குடும்பம் குழம்பி போய் கிடக்கும் அந்த குடும்பத்துக்குள்ள பிரிவினை ஏற்பட்டிருக்கும் இப்ப அவர் உணர்வார் யாரெல்லாம் என்ன மன்னிச்சிருந்து வா கேட்கிறார் இப்ப அதை சீர் செய்யணுமே அது ஒவ்வொன்றையும் சீர் செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு அவருக்கு இருக்கிறதா இல்லையா அது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது என்பதை நாம் உணரணும் இந்த மாதிரி சூழல்கள்ல யாராவது ஈடுபட்டிருந்தா இது ஒரு படிப்பினையும் கூட இந்த வரலாறு மாத்திரம் அல்ல ஒரு படிப்பினை இந்த வரலாறு மூலமாக அந்த மாதிரி ஒரு சூழலை நாம் யாராவது நம்மில் யாராவது ஏற்படுத்தி இருந்தால் அதை சீர் செய்வதற்கான முழு காலத்தை நாம் அர்ப்பணிக்கணும் அது பெரிய ஒரு விஷயம் நாய் அல்லாத கட்டத்தில் குள்ளுக்கும் ராயின் குள்ளுக்கும் மசூலன் ரயத்தி நீங்கள் பொறுப்பாளர்கள் உங்களுடைய பொறுப்பை பற்றி நீ நாளை விசாரிக்கப்படுவீர்கள் என்கிறான் அல்ல ஆக அது தீனியத்தான கொள்கை ரீதியான குழப்பங்களை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் சரி பொருளாதாரத்தான கொடு குழப்பங்களை நாம் ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் சரி விரிசல்களை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் சரி குடும்ப உறவுகளை நம்ம பிரிச்சிருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம நம் மூலமாக ஏதோ ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்துருச்சுன்னு சொன்னா அதை சீர் செய்வதற்கான காரியத்தில் தான் நம்ம முழுமையா என்ன செய்யணும் இறங்கணும் அதாவது அதெல்லாம் கடன் கொடுக்கற மாதிரி கடனை முதல்ல கொடுத்துட்டு தான் புதுசா வரவு வாங்கணும் கடனை முதல்ல என்ன செய்யணும் கொடுக்கணும் அதை கொடுத்துட்டு தான் அடுத்த கொள்முதல் முதல்ல அதை சீர் செய்யணும் என்பதுதான் அடிப்படையான ஒரு விஷயம் அதை நாம் சரியாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் சங்கைக்குரிய பெருமக்களே எனவே இப்போ வந்து அந்த பெண்மணி பக்கத்து வீட்டு பெண்மணி வந்து திரும்ப திரும்ப என்ன செய்யறாங்க கேட்கறாங்க ஏதோ நடந்து போச்சு எனக்கு பார்வை திருப்பி வரணும் நீங்க அதுக்காக துவா செய்யுங்க நீங்க துவா செஞ்சதும் அது நடக்கும் ஏன்னா அவங்க தானே செஞ்சிருக்கிறாங்க விளங்கிடுச்சு இல்ல நம்முடைய பார்வை போனதற்கு காரணமானவர்கள் இவர்கள் தான் தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு அந்த பார்வை திருப்பி தருவது அவங்களால தான் முடியும் அப்படிங்கறத விளங்கிக்கிட்டாங்க விளங்கிக்கிட்டு அவங்க கிட்ட போய் என்ன செய்யறாங்க நீங்க எனக்கு துவாச்சிங்க துவாச்சிங்க ஏதாவது நடந்து போச்சுன்னு பல தடவை என்ன செய்யறாங்க அந்த பெண்மணி துணாஷிதுகு இலைகி ரொம்ப கிருபையாக என்ன செய்யறாங்க கேட்டாங்க அப்பதான் இவங்க என்ன செய்யறாங்க அல்லா கடைசியில இறக்கப்பட்டு செய்த முஸ்லிம் ஹவுலானி ரதி அல்லாஹுத்தாலானு அவர்கள் துவா செய்தாங்க அந்த துவாவினுடைய பலன் எப்படி அமைந்தது என்பதை இன்ஷா அல்லா அடுத்த நிகழ்வில் பார்ப்போமே எல்லாம் வல்ல அல்லாவின் அருளையும் சல்லுல்லா ஹலை வசல்லம் அவர்களது ஷஃபாத்தையும் பெறுவோமாக صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم وسلام عليكم ورحمه الله وبركاته